Ciao ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video Oggi giornata particolare Non siamo in moto come voi ben vedete Ma siamo in macchina perché oggi giornata speciale Andiamo a Lakema 2022 Andremo direttamente a Milano Farò un resoconto chiaro e puntiglioso della fiera E vi terrò informati Ciao ragazzi, da tutto lo staff, da tutti gli amici della sezione Torino, ci vediamo, ciao ciao ragazzi! Ciao! Ciao ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati a EICMA 2022, siamo nel corridoio d'ingresso e adesso andremo a vedere tutto quello che c'è all'interno, ma soprattutto andiamo a vedere le novità 2023. A dopo! Siamo nello stand della Orwin e come tutte le novità 2023 è la moto elettrica infatti quest'anno la Orwin ha presentato un modello completamente elettrico un modello futuristico e ovviamente in fiera non poteva mancare lo stand della Caberg vi ricordo che la Caberg è una ditta italiana che realizza caschi e più volte ho fatto la recensione del casco che utilizzo il Duke 2 e questo qua è il loro stand per tutti gli appassionati di Goldwing ovviamente non poteva mancare qui alla Lecma 2022 Show Chrome che realizza anche eh, parti e ricambi per la Honda Goldwing Ciao! Hello! Hello. What's you... up everybody? I'm Keith from Show Chrome Just coming all the way from NYC Check me out on the screen Check me out on YouTube allora, ha detto praticamente che se volete cercare Show Chrome lo potete trovare sia sui social, uh, sia su Facebook, you, you, YouTube. YouTube, Facebook 2. Facebook, Rolling on 3. Ok, dove volete? Show Chrome per le vostre parti uh, per la Honda Golding. Honda Golding. Ciao ragazzi! Ma ovviamente Eikma non è soltanto moto e attrezzature per le moto. L'Eikma ci sono anche tante belle ragazze. E qui abbiamo Elisa. Elisa, ciao, ciao Elisa. Eh, cosa ne pensi delle moto? Che mondo è? È un mondo bellissimo, è un mondo vastissimo e a me piace tantissimo. Infatti sono tanti anni che partecipo ad Eikma. Ma hai la moto o sei solo una zavorrina? No, sono solo una zavorrina. Moto quando? Mm, presto, dai. Spero presto. Ok, grazie. Ciao ragazzi. Perfetto. Ciao, ciao, ciao. Siamo allo stand della Honda e tra le tante novità per il 2023 c'è anche il nuovo Transalp con una cilindrata accattivante di 750 cm3. Ovviamente non potevamo mancare nel momento in cui eravamo qui nello stand Honda di venire a visitare e a vedere di presenza la Golding 2023. Ne abbiamo le tre tipologie, ovvero con il cambio manuale, il cambio meccanico e poi la versione senza il baule eh, posteriore. Adesso le andiamo a vedere di presenza e nel dettaglio. Questa che abbiamo davanti è la versione con il cambio, eh, man, cambio automatico. Cosa è cambiato per quanto riguarda il modello dal 2022 al 2023? Sicuramente hanno maggiorato il baule posteriore e la seduta passeggero che rispetto al 2022 è più largo eh, offrendo così al passeggero una maggiore comodità. Come potete vedere il baule del modello 2023 è decisamente più grande anche all'interno, infatti accoglie benissimo due caschi senza alcun problema e sicuramente rimane ancora molto più spazio. Se da un lato il bagagliaio centrale ospita due caschi comodamente, hanno aumentato il volume del, del, del bagagliaio posteriore, la cosa poco piacevole, pecca importante, è il, sono i due bauletti laterali, che sono più piccoli rispetto al passato. Infatti c'è poco spazio per quanto riguarda l'alloggiamento all'interno dei bagagli. Adesso ragazzi siamo in pausa e dove? All'interno dello stand della Honda perché la Honda ci ha offerto anche qualcosa da mangiare. Siamo lì qua tutti con i ragazzi, salutate. 
siamo qui all'interno, vi faccio vedere, la Honda ci ha offerto un piccolo spuntino giusto per, eh, giusto per rinfrescarci, giusto per riposarci, giusto per rifocillarci. E come al solito ragazzi, io non potevo non farvi vedere quando noi mangiamo, quindi come al solito, buon appetito e ci vediamo dopo sempre all'ECMA 2022. E ovviamente anche quest'anno a ECMA 2022 è presente la Wunderlich specializzata in accessori per la BMW. Ovviamente per chi ha una BMW e la vuole accessoriare per Gran Turismo, Wunderlich è il numero uno. Altra novità in casa Da Vinci è la nuova DC100, una moto che raggiunge i 200 km orari con un'autonomia di 400 km, tempo di ricarica soltanto 30 minuti. Monta eh, gomme anteriori e posteriori, Pirelli Diablo. Anche questa giornata qui a Lakema è finita, è stata una bellissima giornata. E quello che vi ho mostrato non è tutta la fiera, ma ovviamente il sunto del sunto del sunto, perché visitarla tutta sarebbe stata qualcosa di veramente lungo. O meglio, visitarla tutta, noi l'abbiamo visitata tutta. E fare il filmato di tutta la fiera sarebbe stata qualcosa di veramente lungo, però ho cercato di proporre le, le immagini, le situazioni più importanti, più piacevoli, diciamo così. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che le informazioni vi siano state utili, magari per chi non è andato all'EICMA. Se non l'avete ancora fatto, eh, se non l'avete ancora fatto, eh, iscrivetevi al mio canale. Aspetta, aspetta, Salvo Winger, il mio canale, salvo. scusate eh, sì, ma qua mi, mi fanno andare un po' in giro. Eh, adesso vi... No, non è quella la lucita, comunque. È questa. È questa. Salvo Winger, non sa dove ha messo la macchina. Allora, iscrivetevi, dicevo, al mio canale, salvo Winger. Eh, per farlo semplicissimo basta cliccare sulla parola iscriviti che troverete qua sotto. Bene ragazzi, io adesso vi saluto, grazie per l'ascolto e ci vediamo presto ciao ciao